Did you have to get measured for that? Straight off the rock. You should have gotten it measured. Như tất cả chúng ta đều biết, hôm nay là ngày này tháng tốt. Qua những năm tháng tìm hiểu, hai cháu Trần Hiếu đây và Cindy đã quyết định đi đến hành hôn. Vâng, cảm nghĩ đầu tiên của tôi cũng như tất cả quý ông bà anh chị em đây, dù chúng ta sống ở nước Mỹ, nhiều nước khác, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được phong tục tập quán rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là lễ hội, một lễ mang tính đậm tính truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Điều đó là điều đáng trân quý và đáng mừng để cho các em sau này với cái tính nhân bản đó có thể là sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn về cái buổi lễ thành hôn này. Vâng, một lần nữa xin được hân hoan cảm ơn tất cả quý vị nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất là nồng hậu. Vâng, thưa quý vị nhà gái thắp tùng cùng chúng tôi đến đây là cháu đẹp tương lai của quý vị và chúng tôi có những chắp lễ để đến xin hỏi cùng bố mẹ của xin đi cũng như sự chứng giám của tất cả mọi quan viên bên họ nhà gái thì xin vui lòng nhận những chắp quà của gia đình nhà cha chúng tôi mang đến để xin lễ cùng toàn thể từ nhà quý vị à về việc công quan công mời hiếu nha công mời hiếu bật các quả kem này cho cậu đi vào đây chắc chắn sẽ để người ta quay từ 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 Vâng, thưa toàn thể quý vị nhà gái, đây là những chép lễ đơn giản của họ nhà cha chúng tôi đến đây để xin hỏi cưới cháu gái, cháu xin lịch. Và đây là mong trầu cao, như tất cả chúng ta biết đây là, đây là một cái truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mình. Người ta vẫn nói là miếng trầu là đầu câu chuyện. Vâng, mà hơn nữa thì chúng ta vẫn biết là cái sự tích trầu cao thì ai ai chúng ta cũng biết nếu là người Việt Nam từ Bắc Trung Nam vậy là nói đến sự trung thủy bền vững bền vững cho hôn nhân đó là ý nghĩa là cao cả nhất của vấn đề trầu cao dạ vâng còn tiếp theo đây là à, rượu bánh à, rượu và bánh và là à, xin, à, xin lỗi là rượu trà thì à, người ta cũng cổ nhân cũng dạy như thế thôi à, khách đến nhà không trà thì rượu vâng thì đó là một ý nghĩa mang mang thuần tục của chúng ta mà hơn thế nữa là tí nữa đây hai cháu sẽ à, dâng lên tổ tiên trong nghi thức tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo kính nhớ cũng như là một một chút tổ tiên cho chứng giám cho cuộc thành hôn của hai cháu vâng và đây là bánh này bánh thì anh biết là gọi là bánh bánh phu thê đúng không ạ phu thê theo tiếng Anh về chúng ta có nghĩa là vợ chồng vâng thì ý nghĩa của nó thôi cũng mong rằng là đời sống của hai cháu luôn luôn trung thủy trung thủy như như là trong sự tích vâng và nhà cuối cùng là mầm mầm chạy mầm chết cây vâng trái cây là thiên nhiên vâng tất cả mọi cái thì mong tình yêu của đôi lứa cũng chín mọc những trái cây vâng luôn luôn tươi trẻ tươi đẹp và mãi mãi bền vững thủy chung vâng hết rồi rồi à gất 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 là màu cam màu cam là tượng trưng màu son đúng không son hiểu vâng son biết là son sắt thủy chung vâng thì cũng được xin 
gửi đến quý vị nhà, nhà, nhà gái mong tiếp nhận những lễ vật đơn giản của chúng tôi để mang một ý nghĩa cho hai cháu giữ mãi trong ngày hỏi của, của, của hai cháu dạ, vâng. dạ. xin hết ạ à. Mình xin nhận món quà của anh cha rồi uh, xin phép là đưa cô dâu ra dạ, dạ, dạ. Không, đợi, 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 mình mang, mang, mình mang, mình mang đồ ra đây đã à, Chút xíu là mình nhận ra thì... Uh, uh, con bé, bé xin nhận quà Dạ, sẽ xin gặp em vào dẫn Vâng, cô dâu đã xuất hiện ở đây à, à, đúng ra thủ tục thì chúng con cũng xin lỗi là nhà gái chủ động và giới thiệu cho con thì bây giờ à, xin nhà gái được mặt khác giới thiệu tất cả con viên những vai vế họ hàng trong buổi lễ đám hỏi ngày hôm nay để cho gia đàn cha chúng tôi được biết à, à, xin giới thiệu đây là bố của Sandy dạ yeah, vâng well. đây là em gái của Sandy, tên là Jenny, à, đây là phụ phụ dâu của Lily, Lisa, đây là chị chị điểm là chị cùng người bạn đời của em bây giờ tên anh Công, cùng tôi đa bay qua, rồi đây là em của anh Công tên là Thảo, rồi Khanh là chồng của Thảo. Rồi đây là Rihim, bạn gái của Jenny, à bạn trai, <cười> Jenny Rồi anh Thắng là bạn của... Bố Sandy Bố Thịnh Bố Sandy Bố Sandy Rồi Trinh, Trinh và Mặc kia là vợ của bố Sandy Và... Và... Và em cả Sandy là là em gái của Sandy Xin được chúc mừng Không thể đáp từ lại lời của mẹ xin đi là mẹ Thì tôi cũng được thân hạnh giới thiệu những quan viên Và những nhân vật bên họ nhà trai của chúng tôi Vâng đầu tiên thì xin giới thiệu là Anh Trần Minh Hoàng và chị Nguyễn Thị Cẩm Vân là thân mẫu, thân phụ và thân mẫu của chú rể Trần Minh Hiếu. Nhưng tiếp đến là chị Nguyễn Thị Kim Đào, là chị gái của Nguyễn Trường Vân, tức là bác của chú rể Trần Minh Hiếu. Và tiếp sau nữa là đây là em ruột chị Vân, tức là anh ruột của tôi, là anh Nguyễn Phước Đại, chị Phạm Thị Tuyết và trưởng nam của anh chị là Nguyễn Đăng Khoa từ Cali bay qua đây để dự đám hỏi và đám cưới của cháu Hiếu ngày hôm nay và tiếp nữa là tôi đây là Ngọc Huy em gái của chị Cẩm Vân đây cùng bà xã là Nguyễn Thị Thu Huyền, Mai Thị Thu Huyền và ai nữ của tôi là Mai Nguyễn Mai Thu Hà và còn một nhân vật nữa phải giới thiệu mà thay vì đứng lộ qua đàn gái đó là Julie là cháu gọi cậu Vi bằng Lily 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 Cậu xin lỗi Là cậu cậu Vi bằng cậu à, là, là ai nữ của anh Hoàng và chị Vân đây ạ à? Em của chú rể Đó là những... Uh, thật ra thì con chỉ, tôi cũng trình bày quý vị ở đầu Chúng ta sống ở nước Mỹ này Nó nó xa xôi cách trở qua đi Sự hiện diện của tất cả chúng ta từ tiểu bang khác Thậm chí từ nước khác, nước ngoài cũng về đây nữa Đó là cả một hồng ân, đã là cả một cái... cái cái vinh hạnh cho hai cháu thì chúng, 
tự chúng ta chúc mừng chúng ta một tràng pháo tay để chư hội ngộ ngày hôm nay. Tôi xin đại diện cho hỏi nhà gái nói lời cảm ơn đến tất cả quý vị toàn thể. Cảm ơn tất cả anh chị em. Thật ra tôi, tôi thay mặt cho bên đằng họ gái thì thật sự rất là cảm ơn bên đằng trai Tuy rằng mình ở bên xứ sở xa quê hương này nhưng mà bên đằng trai rất là chú đáo Ok, theo cái phong tục của người Việt Nam mình, mình vẫn làm được những cái bổ phận như, như vậy là rất là tốt Thật sự hôm nay bên đằng gái okay, tiếp đón những cái gì ok mà thiếu sót thì thật sự xin ok bỏ qua cho Còn tất cả những cái hôm nay là toàn bộ rất là cảm ơn bên đằng trai Ok, xin được cảm ơn trước khi hai cháu bái cho cậu đại diện của cái uh, bố mẹ của xin uh, đi đây cũng như là ba mẹ của uh, hiếu đây và toàn thể uh, tất cả quý vị thì có mặt trong cái uh, nghi thức trang trọng này à, thưa tất cả quý vị như tiếp lời của vị thằng gái vừa tiếp thưa đó là chúng ta cũng chấp chấp với nhau những sơ suất những cái uh, chuyện xảy ra trong cái nghi thức này bởi vì cái gì cũng có sự ra suốt chúng ta giữ được truyền thống văn hóa tốt đẹp và trong cái thức hỏi này đã làm một cái điều rất tốt đẹp rồi thì giờ đây trước tiên phong tổ tiên thì cũng thưa với quý vị này là đạo nào cũng thế thôi đặc biệt tôn giáo của chúng tôi là bên làm cha là người công giáo thì luôn luôn cũng kính nhớ tổ tiên cha mẹ như tất cả các đạo khác như chúng ta phải hiểu là quý mỗi tháng 11 cũng vậy là dành riêng cầu cho các tín hữu linh hồn đã qua đời đặc biệt là mùng hai tết âm lịch thì ngày đó là ngày Tết truyền thống dân tộc mà riêng người Công giáo dành cái ngày mùng hai Tết đó để kính nhớ đến tổ tiên. Vâng thì giờ đây dù trước mắt hai em chưa được đồng đạo thì trước sự chứng giám tổ tiên chúng ta xin tổ tiên chứng giám cho lễ thành hôn sắp tới của hai cháu và cuộc sống tương lai của hai cháu được luôn luôn thuận buồm xuôi gió được một sự được một uh, um, tổ tiên sẽ sẽ chúc lành cho cuộc hôn nhân của hai cháu. Uh, thì như, cũng, như tất cả cũng biết à, công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra giờ đây à, xin hai em và cộng thể tất cả chúng ta cùng kinh lặng kính nhớ đến tổ tự nhớ đến tổ tiên và sau đó hai em phải lại
mẹ mẹ rồi biến bố 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 hoàng có lời gì lời nói dặn dò bố hoàng cảm động viết ở nhà rồi nhưng mà cảm động có sợ nó không nói lên lời nên dặn dò con giấy tờ đang dặn hết cho con ba mẹ không mong muốn gì hơn ngoài hạnh phúc của hai con nguyện xin thiên chúa chúc phúc lành cho tình yêu của hai con mong con và chân lý luôn giữ vững đức tin mà ông bà tổ tiên đã luôn gần giữ vun đắp cho hai con luôn mãi cho hai con luôn mãi kệ trong vợ ơn chúa chính ngài sẽ dẫn dắt chúng con từng bước trong tương lai đó chính là lời tâm nguyện của ba mẹ ba mẹ cũng một luôn mong mỏi Lời con và xem đi.
My friends, welcome to this beautiful setting and this wonderful celebration. Hugh and Sandy chose this place very carefully, if not the weather. And they chose each one of us to be with them on this very special day. So as we begin, let me invite you all to relax and to join us in prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Let us pray. God, we ask for your blessings upon this couple as we celebrate this momentous occasion in their lives. Grant them happiness and contentment as they establish their new home, create a new family, and explore the depths of their love for one another and for you. Bless their families and their friends and the relationships which have supported, strengthened, and sustained them throughout their lives. And bless their home as a place of love and a place of peace. And if times grow hard and tempers grow short, help them to look into their hearts and remember the love that brought them here today. Sandy and Hugh, have grown and become who they are today because of the love of their families and their friends. And as they begin their wedding celebration, they would like to remember the wonderful things that each and every one of you has done for them. And to remember all those who are with us today in spirit. In a special way, we, remem we remember Sandy's stepfather, Quinn Nguyen. We are being gifted today with two very special readings that are going to be shared in English and in Vietnamese. And our first reading is taken from the letter of Paul to the Corinthians and will be shared by Lily Tran. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, strive eagerly for their greatest spiritual gifts, but I shall show you a still more excellent way if I speak in human and angelic tongues, but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if I have the gift of prophecy and comprehend all mysteries and all knowledge, if I have all faith so as to move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patience, love is kind. It is not jealous, it is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it does not seek its own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Love never fails. The word of the Lord. Thanks be to God. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Paulo gửi tín hiệu Corinto. Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ, chỉ như đồng kêu lên hay là chập trọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mậu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương,
thì điều đó chẳng ít chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự giữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui về trong lễ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trong cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, tình yêu thương chẳng hết, hề hư mất bao giờ. Đó là lời chúa. Our second reading is taken from the letter to the Hebrews and it is going to be shared by Mary Nguyen. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, let mutual love continue. Do not neglect hospitality, for through it some have unknowingly entertained angels. Be mindful of prisoners as if sharing their imprisonment and of, all, uh, and of the ill-treated as of yourselves for you also are in the body. Let marriage be honored among all and the marriage bed be kept undefiled. Let your life be free from love of money, but be content with what you have. For he has said, I will never forsake you or abandon you. Thus we may say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. The word of the Lord. Thanks be to God. Bài trích thư gửi tin hiếu do Thái. Hãy có tình yêu thương anh em chớ quên sự tiếp khách có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đái thiên sứ mà không biết hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiên xích như mình cũng phải xiên xích với họ lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ mọi người phải kính trọng sự hôn nhân trốn khoe phòng chớ có ô uế chớ tham tiền hãy lấy điều mình có làm đủ rồi vì trên Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. We are gathered together here in the sight of God and in the face of this company to join this man and this woman in holy matrimony which is an honorable estate instituted by God and not to be entered into lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and in the fear of God. It is into this holy estate that these two people present now come to be joined. And so in the presence of your family and your friends, I ask you to state your intentions. Hugh and Sandy, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Yes, we have. We have. Will you love and honor each other as husband and wife for the rest of your lives? We, we will. will. Since it is your intention to enter into marriage, I now invite you to declare your consent before God and all present. Sandy and Hugh will now share their personal wedding vows. You've been by my side since we met, as my best friend, my girlfriend, my fiance, and in a couple moments, my wife. Thank you for everything you are and for everything you do. You are the most genuine, loyal person I have ever known, and I am forever grateful for your strength, logic, humor, and your guidance. I consider myself lucky just to know you. I fall in love with you all over again, every single day. I fall in love with you every time I wake up next to you. I fall in love with you watching you cook the most delicious dishes. I fall in love with you every time I see your face light up when I suggest that we should go get fried chicken or bowl of tea. <laughs> I laughed more with you than in my whole life combined. I'm so excited that we get to turn our everyday happily right now into a happily ever after. So today, I take you with my whole heart. I vow that you will never face challenges alone, but as a team. I promise to hold you tight when things are good and hold you tighter when things are not. I vow to learn from you, even if I have a hard time accepting that I'm wrong. I vow to go on adventures with you and travel the world, eating amazing food. I vow to join you in sharing every moment of joy and happiness, but also in sadness and grief too. 
I about to only complain a little when you refuse to turn on the heat when the temperature starts to dip and I'm freezing. <laughs> I vow to live a long and happy life with you, filled with love, with love and laughter. I will love you fiercely and passionately with everything I have to offer, for now and forever. Never forgetting that this is a once in a lifetime love, and I will choose you every day for all the days of my life. I love you. Em là người bạn thân nhất, thuộc thân thuộc nhất của anh và chị trong chốt lát là vợ của anh. Em là người chân thật, trung thành nhất và anh mãi mãi biết ơn sức mạnh, sự khôn ngoan, sự hài hước và lời khuyên của em. Anh coi mình là người may mắn nhất khi biết em. Anh yêu em mỗi khi anh thức dậy bên cạnh em mỗi ngày. Anh yêu em khi xem em nấu những món ăn xuất sắc. Anh yêu em mỗi khi anh nhìn thấy khuôn mặt em sáng lên khi anh đề nghị chúng ta nên đi ăn gà chiên hoặc gà sữa. Anh đã cười với em nhiều hơn cả cuộc đời anh cộng lại. Anh rất vui. Chúng ta có thể biến hạnh phúc ngay bây giờ thành hạnh phúc mãi mãi về sau. Vì vậy, hôm nay anh đưa em với cả trái tim của anh. Anh thấy rằng em sẽ không bao giờ đối mặt với thử thách một mình mà với tư cách là một đôi anh hứa sẽ ôm em chặt khi mỗi thứ tốt đẹp và ôm em chặt hơn khi mỗi thứ không như ý anh thầy sẽ học hỏi từ từ em đặc biệt là khi anh có chấp nhận rằng mình đã sai anh thầy sẽ cùng em phiêu lưu và đi khắp thế giới ăn những món ăn tuyệt vời anh Nguyễn sẽ cùng em chia sẻ mỗi khoản khắc vui vẻ và hạnh phúc. Anh thầy sẽ chỉ tàn nàn một chút khi em từ chối bắt lò sữa, khi nhiệt độ bắt đầu giảm và anh đang cống. Anh Nguyễn sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc với em, tràn ngập tình yêu và tiếng cười. Anh sẽ yêu em mạnh liệt và say đậm với tất cả những gì anh có bây giờ và mãi mãi. Không bao giờ quên rằng đây là tình yêu chỉ có một lần. Và anh sẽ chọn em mỗi ngày trong tất cả những ngày của cuộc đời anh. Anh yêu em. Thank you. Happy 10 year anniversary. A lot of preparation has led up to today which I think says a lot about the type of relationship we have. A year ago today, I made a commitment to myself <laughs> to live a healthier lifestyle for, ne for the next chapter of our lives together. In support of this goal, you walked with me around Tato Island, a two mile loop at a peninsula near our house, every day for over six months without ever complaining, rain or shine. We walked a combined 10 million steps during the time. And when, when I look back at our walks around Castle Island, it made me start to think about all the miles we traveled for each other throughout our 10-year relationship. Over 10 years ago, when we were in 11th grade in high school, we confessed our feelings to each other while walking around Boston's Chinatown. When we went to different colleges, you would trek through the cold Boston weather to visit me at Babson several times a week. Once we, started, once we started work, we would meet up at the train station in Copley to go home to our first apartment in East Boston together. And then last year, you made the 11,000 11, mile trip in the middle seat in economy class to meet my family in Australia. I never thought I would be as lucky enough to have someone who would show me as much love and dedication as you have. Seeing you today, I still get the same butterflies as I did when I was 17 years old, crushing on the nerdy boy that sat in front of me in French class. Hugh, in front of our friends and family, I vow to always be faithful, to always be truthful, to show you as much, to show you as much dedication, loyalty, and support as you have shown me for better or worse. 
and I vow to continue to always be by your side, walking with you, until I don't have the ability to walk anymore. I love you. And you chúc mừng kỷ niệm 10 năm. Chúng mình có rất nhiều thứ chuẩn bị để đến được, để tới được ngày hôm nay. Em nghĩ điều này nói lên rất nhiều về mối quan hệ của chúng mình. Một năm trước, em đã quyết định với bản thân rằng sẽ quyết tâm hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn để chuẩn bị cho cuộc sống trọn đời của chúng mình để ủng hộ mục tiêu này ở quanh Castle Island, đảo Castle, một bán đảo rộng hai dòng gần nhà của chúng mình. Anh đã đi bộ với em hàng ngày trong suốt 6 tháng vừa qua mà không kêu ca gì nắng hai mưa. Chúng mình đã đi bộ với nhau tổng cộng 10 triệu bước trong trong thời gian đấy. Khi nhìn lại những bước của chúng mình ở quanh Castle Island, điều đó làm em nghĩ tới nhưng bao nhiêu giảm mà chúng ta đã di chuyển để đến với nhau trong suốt 10 năm hẹn hò. Hơn 10 năm trước, từ hồi mình mới ở lớp 11 năm cấp 3, chúng mình đã tỏ tình với nhau khi đi trên vỡ tàu ở Boston. Khi hai chúng mình học ở đại học khác nhau, em đã sẽ băng qua thời tuyết lạnh giá ở Boston để đến thăm em ở Babson vài lần một tuần. Khi chúng mình bắt đầu làm việc, mình, anh đã đi bộ đến văn phòng của em tại CVS để gặp em sau sau giờ làm việc. Điều này đã trở thành khoảng thời gian yêu thích của em mỗi ngày. Và rồi năm ngoái, anh đã thực hiện chuyến đi 11 ngàn dặm để gặp gia đình em ở Úc. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đủ may mắn để có được một người dành cho em nhiều tình yêu và sự tân <cười> tâm 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 <cười> hôm nay em nhìn anh em vẫn thấy hồi hộp như khi em bị bảy tuổi mập mơ về một anh một sách ngồi trước mặt em ngồi trước mặt em lớp học tiếng việt tiếng pháp hiếu trước mặt bạn bè với gia đình của chúng ta em xin thề sẽ luôn trung thủy, luôn luôn trung thúc để cho anh thấy sự cống hiến, trung thành và hỗ trợ, hỗ trợ như anh đã dành cho em dù tốt hay xấu và em xin thể sẽ tiếp tục luôn luôn ở bên cạnh anh cùng anh bước đi cho đến khi em không có khả năng đi được nữa em yêu anh. May the Lord bless these rings, which you give to each other, as a sign of your love and fidelity. <coughs> Place this on Sandy's finger, repeating after me. Sandy, take and wear this ring. Take and, Sandy, take and wear this ring. As a sign of my love and fidelity. As, my sign, as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. You take and wear this ring. You take and wear this ring. As a sign of my love and fidelity. As a sign of my love and fidelity. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. The Holy Spirit. You got it. You'll never get it off. <laughs> Hands together. And now, by the power vested in me, by the great commonwealth of Massachusetts, I now pronounce that you are husband and wife. You may kiss the bride.
Hold on. Turn them on again. Yeah. I have more lines. <laughs> Let us pray. Hugh and Sandy, may the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rain fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. May God be with you and bless you. May you see your children's children. May you be poor in misfortune and rich in blessings. And may you know nothing but happiness from this day forward. And now, in whatever voice and whatever language you pray in, join me in the words that Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. May the Lord be with you. May Almighty God bless you both. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My friends, I have the distinct honor of presenting for the first time, Hugh and Sam. to the beautiful Avenir Ballroom here in Walpole, Massachusetts. My friends, we're gonna have a lot of fun tonight. We're gonna drink, we're gonna eat, and we're gonna celebrate our newlywed couple. And my friends, it's now time to officially kickstart our wedding reception. So what that means, my friends, is that we need everyone's attention on that main entrance right there because we have some very, very important people in the lives of Sandy and Hugh walking in through those doors. So my friends, we're going to get ready to get started. And with that, I welcome everyone to the 2023 wedding celebration of Sandy and Hugh! Thân mẫu của cô dâu, cô Phạm Thị Hoa, accompanied by anh Công Nguyễn. Tới tiếp chúng tôi xin giới thiệu thân phụ của cô dâu, ông Tạ Văn Thanh, cùng với phu nhân là bà Đào Thị Thúy. tôi hân hạnh được giới thiệu à, cha mẹ của chú rể là ông bà trần minh hoàng và bà nguyễn thị cẩm vân and now my friends have a big round of applause for the parents that we just introduced let's give it up for the parents Now we're shifting gears, we're turning up a little bit. We 
we got to welcome in the Groomsmen. Give it up, give it up. For the Groomsmen, seven, two, Mike and Michael. These grooms would have set the bar high and they're bringing the energy. Let's see what our bridesmaids got. Let's give it up for Jenny, Lily, Mary, and Lisa. Now, my friends, we only have two people left to introduce into this beautiful, beautiful ballroom. So with that, I'd invite everyone to please rise up and out of your seats and help me welcome in the fighting group, Mr. and Mrs. Keytrip and Sandy Todd. There's a lot of energy in this room. There's a lot of love. And it's so amazing that we get to be part and witness the first dance of our bride and groom.
Oh man, oh man, we're gonna have a lot of fun tonight. I'm so excited to get this party started. All right. Well, uh, congrats to Sandy and Hugh on their uh, amazing day. They're, they're two of my amazing great friends and uh, just wanted to say that uh, I'm honored to be Hugh's best man. Um, most best man speeches begin with, I met him in high school or in college or at summer camp. But my friendship with you actually starts with Sandy. Um, <laughs> she's also the reason why I met my current fiance. So you can say that she's kind of a good matchmaker, if you will. Um, I remember the first time I met Hugh, he was at a Japanese restaurant in Brookline many, many years ago. I was really excited to meet him. Uh, Sandy had painted this very, I'll call it, interesting picture of Hugh and didn't really know what to expect. But lo and behold, we had dinner, we chatted, and he turned out to be such a great guy. He seemed like someone who is truly genuine, thoughtful, caring. And Hugh and I bonded very quickly and became great friends. We frequented Boston Bowl to see who can bowl the highest or to see who can go to the least. Um, we call each other babe. Sorry, Sandy. <laughs> uh, we both had a terrible Cards Against Humanity cards that we draw during our game nights and uh, use the same terrible Twitch language in our conversations. Keck W, although I think that he adopted that from me. Um, jump ahead many years, and Hugh texts me that, to say it's finally time to propose, and he wanted my help, mine and Lisa's help, to capture his moment. Um, his, oh, sorry, I have chicken scratch handwriting. Um, his plan, however, wasn't highly elaborate. All he said was to show up in an orchard and to follow him around <laughs> until he popped the question. <laughs> um, so we just did that. We probably ran up and down the orchard like three times, ducking in and out of bushes, so that Sandy wouldn't spot us. Um, until he popped the question and we just came out running to celebrate their momentous occasion. Uh, Hugh, your planning was quite questionable, but it all worked out at the end. <laughs> as Sandy was pleasantly surprised. But that's one of the things I truly appreciate about Hugh. He can figure things out on the fly. Just like when I ask you to come to my house and I have a million questions about how do I do this house project or how do I fix this, he just figures it out for me. And I really truly appreciate them about that. Or that's one of the uh, qualities that I really appreciate about Hugh. He figures it out and he truly cares about what, when you have a question for him and when you, know, you need some help. Um, so when Hugh asked me to be his best man, I was taken back, I was speechless, and for sure he had mistaken me for someone else. Uh, but also, he was, but he was being completely serious. Those, he's on the fly kind of guy, I knew that he thought about this for a while, and it showed that he has a caring and thoughtful personality, a perfect fit for Sandy. So to close, I have some final words for our newly uh, wed couple. Hugh, make sure Sandy always has boba. <laughs> Sandy, please let Q continue to go on our bowling dates together. And finally, Sandy, if Hugh gives you any trouble, just call me and I'll take care of him. So, thank you and cheers to the bride and groom. Thank you. Thường khi mà rễ phụ nói về tình bạn giữa anh ta và chú rể thì họ thường bắt đầu ra ôi tôi gặp anh ấy ở um, trường học ở high school hay là ở uh, ở đại học hoặc là ở summer camp nhưng mà trong trường hợp của Simon thì rất là khác biệt uh, Simon được quen biết với lại uh, Hiếu nhờ vào Sandy và cũng nhờ vào Sandy mà Simon được biết một cô bạn gái mà bây giờ chính thức là vì hôn thê của anh ta Phải nói Sandy là một người bà Mai rất là tuyệt vời. Phải không Sandy? À, khi mà lần đầu tiên á, Simon gặp Hiếu tại một cái nhà hàng nhật tại Brookline. À, lúc ấy thì Simon rất là hồi hợp. Không biết là anh chàng này là như thế nào tại vì qua cái lời kể của Sandy anh chàng này rất là tuyệt vời. Nhưng mà quả thật như thế là sau khi đã gặp được Hiếu rồi thì Anh chàng cảm thấy Hiếu là một người rất là sâu sắc 
rất là quan tâm đến người khác thì anh cảm thấy là rất là yên tâm vì là xem đi là bạn tốt của anh ta và những năm sau đó là cho đến khi mà Hiếu muốn cầu hôn cùng Sandy thì có nhờ sai mình và Lisa là một nhân chứng để thâu lại những cái khoảng khắc muốn mình đó thì uh, họ đã gặp nhau tại một cái vườn trái cây và Lisa và sai mình đã trốn chui trốn nhủi vào trong các bụi cây để làm sao mà cho uh, Sandy không gặp được và để khi mà sai mình quỳ xuống gõ lời cầu hôn thì mọi người chạy ào ra và vỗ tay chúc mừng họ đó là một điều rất là tuyệt vời phải không hiếu à, cho đến khi mà hiếu mời sai mình làm chú rể phụ thì sai mình rất là ngạc nhiên mặc dù là anh chàng sai mình rất là kính phục rất là cảm kích cái sự danh nhẹn và tuyệt vời của hiếu nhưng mà anh ta không biết là Hiếu đâu suy nghĩ chưa khi mời mình làm rễ phụ. Đây là một chuyện rất là lớn lao và một vinh dự. Nhưng mà nhanh chóng thì sai mình đã hiểu được rằng là Hiếu làm việc gì cũng đều suy nghĩ cặn kẽ. Và sai mình cảm thấy đó là một điều vinh dự mà Hiếu đã trao cho sai mình. À, có những một điều nói về tính cái sai, sai mình nói về Hiếu đó là anh chàng này rất là bướng bệnh và rất là thông minh. Có những việc anh ta không biết làm, anh ta luôn hỏi và cạn kẽ và để làm cho bằng được. Nhất là hỏi à, làm sao làm cách này, làm sao sửa cái nhà tôi và này nọ, anh ta đều làm được. Đó là sự cảm kích của người bạn thân của Simon đối với Hiếu. Và Simon nghĩ rằng Hiếu sẽ là một người chồng tốt đẹp, perfect cho Sandy. À, kết thúc thì Simon có vài lời muốn gửi đến hai vợ chồng Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc Và muốn nói rằng Hiếu à, nhớ mua trà sữa cho xe này mỗi ngày nhé Và điều thứ hai là khi mà Simon and Hiếu go bố lính Họ là những người tình của nhau Cho nên vùng mặc dù sau đám cưới Đừng có cấm Hiếu đi Bố lệnh với sai mình là ơn đi Và điều cuối cùng là Nếu mà Hiếu có làm điều gì cho Sandy buồn Cứ gọi cho sai mình He take care of it Thank you Okay, um, for everyone that doesn't know me I'm Sandy's little sister <cười> I just want to start off by saying Most people wouldn't be able to say That they have the kindest Most beautiful and funniest sister in the world But Sandy, I'm so glad you can say that. You're so lucky. <laughs> Hugh has already been a part of the family for a long time, but I guess it's nice to finally say that you're my brother-in-law, and I'm sure you're really excited to have another little sister that you have to buy boba for and spend money on. I know the next big question after marriage is, when are Hugh and Sandy gonna have babies? And honestly, it, that's a little bit disrespectful like, and rude, because they already have a baby, and his name is Enzo, and he is a one-year-old poodle. And so you guys don't even put some respect on his name. <laughs> Hugh, because it's your special day, I'm gonna forgive you for not telling me anything whatsoever about when you were gonna propose. You're telling me I waited nine years to not be a part of the proposal? Like. Um, even though I covered for you all those times sneaking in and out of the house before our parents knew about you. Funny, funny story, y'all. Let me expose Hugh real quick. What, the first time my family ever met Hugh, one time Sandy and Hugh were downstairs in our basement studying, quote unquote, right? Right, study. My dad started to come down, and instead of continuing to just sit there, Sandy decided, oh, you, Hugh, you gotta go hide in the closet. Um, it was one of the closets that my family never opens, like we never use that closet. Lo and behold, my dad comes in, opens the exact closet that Hugh was in, and, and literally, he goes, what the hell, man? <laughs> and that was the first time my family ever met Hugh. <laughs> All right, all right. Now I got 
the jokes aside, I'm going to get into the little sappy stuff. Um, I had to say a lot of these funny jokes first because Sandy and I never say nice things to each other. Um, so I practiced this a hundred times, but I still couldn't get it through without crying, so please bear with me. Sandy, despite our age difference and the amount of times I've tattled on you or ate your leftovers that you were saving, you are my role model, my inspiration, and my best friend. I constantly took after you, from extracurriculars to food to boba preferences. You are always there for me no, dif no matter how difficult I might be. You're the most caring, forgiving person I've ever met, and for someone who's been through so much, you've always stood strong. You showed me what resilience was. You always pushed me to be the best person I could be and to chase my dreams. I can confidently say that today, one of my dreams has come true, and that dream is for you to find your happily ever after. You deserve nothing less. Words cannot describe how happy I am for the both of you, and watching you walk down the aisle today was a dream come true. <laughs> okay. This past semester, I actually had an assignment um, where you write about a person you look up to that taught you about the world. When sharing, all of my classmates talked about their parents or grandparents, and when I had to share, I was the only one that stood up and said, my older sister is my role model. I can't begin to explain the bond between sisters to those of you that don't have one but I'm really lucky because I've always had someone to go to with my first period, my first boyfriend, my first heartbreak, and everything in between. I always thought that if I have kids, I would definitely want girls because I thought it'd be nice for them to have a sister to go to. But really, I just wish everyone had someone like Sandy in their lives that they could go to. I know I don't tell you that I appreciate you enough, um, but I couldn't imagine living in this world without you. Thank you for being you. I hope in every lifetime we stay sisters. And Hugh, if anything happens, you've seen how crazy my family is. So good luck and welcome to the family. who do not know me, I am the bride's mother. <laughs> On behalf of our family, I'm truly grateful to welcome you all here to join our celebration day. Your presence are very important to us. You win, Sandy. Congratulations on your love, your commitment, your wedding and your marriage. I'm so proud to call you son and daughter. To our honored guests, once again, thank you very much for your contribution you have made to make our day very special. Thank you. Come on. Thay mặt gia đình nhà gái, cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Hôm nay uh, rất là giá trị và đối với gia đình <cười> chúng tôi uh, xin chân thành cảm ơn ạ.
Oh 